Assalamu alaikum. Uh, frequently asked questions on Buet MSc admission. So, ekhetre amar ita hotche second video or thoba ami bolte pari part two. Am part one e pasta question answer diye chhi. Abo ekhane pasta question answer dibo. Shekhan theke apna ra abushu upukrit hoben. To pratham question ta hotche kubi. সপ্তাহে কত দিন ক্লাস হয় কয় ঘন্টা ক্লাস হয় ক্লাস কি রেগুলার হয় কিনা এই জিনিসটা আর কি মানে অ্যাকচুয়ালি বলতে গেলে এখানে আমি আপনাকে আপনি হয়তো রুটিনটা জানতে যাচ্ছেন হুম সো এটা আমি একেবারে প্রুফ দেখিয়ে অ্যান্সার দিচ্ছি সো রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস থেকে আমি আপনাকে পড়ে শোনাচ্ছি একাডেমিক প্রোগ্রেস শ্যাল বি মেজার ইন টার্মস অফ ক্রেডিট আওয়ার্স মানে আমরা যে বলে থাকি এক ক্রেডিট তাই না আমাদেরকে ছত্রিশ ক্রেডিট কিন্তু কমপ্লিট করতে হয় এম এস সি ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য হচ্ছে আঠারো ক্রেডিট থিওরি এবং আঠারো ক্রেডিট হচ্ছে গিয়ে থিসিস সো আঠারো ক্রেডিট থিওরির ভিতরে আমাদেরকে ছয়টা সাবজেক্ট সিক্স সাবজেক্ট এবং এই ছটা সাবজেক্ট মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা সাবজেক্ট কিন্তু তিন ক্রেডিট করে সো এভাবে এটা কি বলা হচ্ছে ক্রেডিট আওয়ার্স আর্ন বাই এ স্টুডেন্ট ওয়ান ক্রেডিট আওয়ার সাবজেক্ট শ্যাল নর্মালি রিকোয়ার ওয়ান আওয়ার অফ ক্লাস অ্যাটেন্ডেন্স পার উইক ফর ওয়ান সেমিস্টার এই জিনিসটা একটু বুঝিয়ে বলছি ওয়ান সেমিস্টার তাহলে বুয়েটের একটা সেমিস্টার মানে হচ্ছে ফরটিন উইকস চোদ্দ সপ্তাহ আমাদের সাত সপ্তাহ ফোর সেভেন উইকস ক্লাস হয় দেন এক সপ্তাহের একটা বন্ধ থাকে আমরা ঘুরে ফিরে বেড়াই দেন আমাদের আবার সেভেন উইকস ক্লাস হয় তারপর হচ্ছে গিয়ে আমাদের টু সপ টু উইকসের হচ্ছে গিয়ে টু উইকস থ্রি উইকসের একটা বন্ধ থাকে পিপে পিএল মানে হচ্ছে প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য ঠিক আছে প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য পরীক্ষা প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য একটা বন্ধ থাকে তার মানে বুঝতে পারছেন একটা তারপরে পরীক্ষা হুম সো একটা সেমিস্টারের মূল অংশ হচ্ছে সেভেন উইকস এবং সেভেন উইকস মানে চোদ্দ সপ্তাহ তাহলে একটা সেমিস্টারে পার উইক মানে এক সপ্তাহে ওয়ান উইকে ওয়ান উইকে এক ক্রেডিটের জন্য এক ক্রেডিটের জন্য এক ঘন্টা এক ক্রেডিট সাবজেক্টের জন্য এটা একটু খেয়াল করবেন এক ক্রেডিট সাবজেক্টের জন্য এক সপ্তাহে এক ক্রেডিটের জন্য এক ঘন্টা তাহলে এক সপ্তাহে তিন আমরা তো বলেছি সাবজেক্ট প্রত্যেকটা সাবজেক্ট হচ্ছে তিন ক্রেডিট করে সো তিন ক্রেডিট তিন ক্রেডিটের জন্য হবে তিন ঘন্টা তাহলে ক্লিয়ার ব্যাপারটা এক ক্রেডিটের জন্য হচ্ছে এক ঘন্টা সপ্তাহে তাহলে তিন ক্রেডিটের জন্য হচ্ছে তিন ঘন্টা ওই কিক নিয়ম করলাম ঠিক আছে তাহলে কি বুঝতে পারলাম এক উইকে আমার একটা সাবজেক্টের জন্য একটি সাবজেক্টের জন্য তিন ক্রেডিট আমরা জানি একটা সাবজেক্ট তিন ক্রেডিট হয় তাহলে তিন ক্রেডিটের জন্য ওয়ান উইকে আপনাকে দিতে হবে থ্রি আওয়ার্স ঠিক আছে মানে হচ্ছে তিন এটা তো ক্লাস অ্যাটেন্ডেন্স এবং ক্লাস অ্যাটেন্ডেন্সের উপরে কিন্তু মার্কস থাকে সো তিনটে ক্লাস অ্যাটেন্ডেন্স হবে তাহলে আপনি বুঝতে পারতেছেন যে সেভেন উইকসে কতটা হবে ইন্টু সেভেন এবং আমরা যেহেতু বলি এটা আমাদের একটা সেমিস্টার মানে হচ্ছে চোদ্দ সপ্তাহ তাহলে একেবারে চোদ্দ দিয়ে গুণ করলে ভালো হয় তাহলে চোদ্দ সপ্তাহে দিতে হবে চোদ্দ ইন্টু থ্রি এত আওয়ার্স আপনাকে দিতে হবে কিন্তু এখানে সুবিধাটা হচ্ছে যে আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকরা আমাদেরকে বুঝেন তারা জানেন যে মাস্টার্স যারা করে তারা জব প্রিপারেশন নেয় তারা কেউ পার্ট টাইম জব করে তারা কেউ ইন্টার্ন করে তারা টিউশন করে ঠিক আছে সো তারা কিন্তু এইটাকে এই যে থ্রি আওয়ার্স ক্লাস এটা তিন দিনে মানে তিন দিনে এক ঘন্টা এক ঘন্টা এক ঘন্টা মানে সানডেতে সানডেতে এক ঘন্টা মানডেতে এক ঘন্টা এভাবে করে আসলে তারা নেন না তারা এক দিনে জাস্ট এক দিনে এক দিন বা অনেক টিচার হয়তো দুই দিন অনেক দুই দিন আসলে খুব কম টিচারই দেয় আমার জানা মতে সো তারা হচ্ছে এক দিনেই এই থ্রি আওয়ার্স ক্লাসটা নিয়ে থাকেন সো বুঝ ঠিক আছে এক দিনেই হয়তো মানে একটা সপ্তাহে থ্রি আওয়ার্স ক্লাস তারা এক দিনেই নেয় 
ওইরকম এক ঘন্টা এক ঘন্টা করে নেয় না কারণ যাতায়াতের একদিন বুয়েট যাবেন তার মানে কিন্তু আপনি যদি একটু দূরে থাকেন তার মানে ওই দিন শেষ ওই বেলা শেষ পুরো ঠিক আছে এত জ্যাম যানজটের কারণে তাই না সো এটা হচ্ছে টিচারের উপর টিচাররা এটা খুবই কনসিডার করে এই জিনিসটা খুবই কনসিডার করে মাস্টার্সের ক্ষেত্রে অবশ্যই বিএসসির ক্ষেত্রে না সো ওয়ান উইকে থ্রি ক্রেডিট একটা সাবজেক্টের জন্য আপনার কিন্তু থ্রি আওয়ার্স সো এবং তার মানে আপনি বুঝতে পারতেছেন আপনাকে মাত্র এক সপ্তাহে এক এক মানে একদিন শো ওয়ান ডেতেই আপনার এটাকে এটা কাভার হয়ে যাবে এটা সারাত কাভার করে দেয় তাহলে বুঝতে পারতেছেন যে একটা থ্রি ক্রেডিট সাবজেক্টের জন্য এক সপ্তাহে আপনাকে তিন ঘন্টা সময় দিতে হবে ঠিক আছে কিন্তু এটা ভেঙে ভেঙে দিতে হবে না এটা একসাথে দিলেই হবে সো এবার আমরা চলে যাব থিসিসের এক ক্রেডিট আসলে বলতে কি বুঝায় ওকে এবার আমরা কথা বলবো হচ্ছে থিসিস নিয়ে থিসিসে কি বলা হয়েছে দেখেন ওয়াইল ওয়ান ক্রেডিট আওয়ার অফ থিসিস অথবা প্রজেক্ট ল্যাবরেটরি শুড নর্মালি রিকোয়ার থ্রি আওয়ার্স থ্রি আওয়ার্স অফ ওয়ার্ক পার উইক মানে এক সপ্তাহে মানে প্রতি সপ্তাহে পার উইক ঠিক আছে এক সপ্তাহে হচ্ছে তিন ঘন্টা ওয়ান সেমিস্টার ওয়ান সেমিস্টার ওয়ান সেমিস্টার আমরা এভাবে লিখবো না আমরা নিচে কি লিখবো ফরটিন উইকস তাই না কারণ আমরা জানি একটা সেমিস্টার মানে হচ্ছে চোদ্দ সপ্তাহ তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে এক ক্রেডিটের জন্য থিসিস এক ক্রেডিটের জন্য থিসিসের এক ক্রেডিটের জন্য আপনাকে সপ্তাহে তিন ঘন্টা কাজ করতে হবে ব্যাপারটা কি এক ক্রেডিটের জন্য থিসিসের আপনাকে সপ্তাহে এক সপ্তাহে তিন ঘন্টা কাজ করতে হবে তাহলে আপনি যত ক্রেডিট নেবেন তত কিন্তু এই জিনিসটা বাড়বে তাহলে বাকি হিসাবটা আপনি করতে পারবেন ঠিক আছে তাহলে বুঝতেই পারতেছেন চোদ্দ এবং অ্যাকচুয়ালি এই থ্রি আওয়ার্সটাই হয়ে যায় অনেকের ক্ষেত্রেই কিন্তু ঠিক আছে সেভেন সিক্স সেভেন আওয়ার্স ঠিক আছে এটা কিন্তু লেখা লেখা জিনিসটা যে থিসিসের এক ক্রেডিট মানে হচ্ছে তিন ঘন্টা পার উইকে প্রতি সপ্তাহে তাকে এক ক্রেডিটের জন্য তিন ঘন্টা কাজ করতে হবে তাহলে চোদ্দ উইকে কত ঘন্টা কাজ করতে হবে ঠিক আছে চোদ্দ ইন্টু তিন এত ঘন্টা তাকে কাজ করতে হবে থিসিসের এক ক্রেডিটের জন্য একটা ফুল সেমিস্টারে ঠিক আছে বিয়াল্লিশ ঘন্টা সো বুঝতেই পারতেছেন বাকি হিসাবটা মানে যে আঠারো ক্রেডিট যদি কমপ্লিট করতে চান কতটা সেমিস্টার লাগবে কত ঘন্টা লাগবে এই জিনিসটা কিন্তু আপনাদের উপরেই ছেড়ে দিচ্ছে সো থিসিসে কত ঘন্টা কাজ এটা বুঝতেই পারতেছেন ঠিক আছে থিসিসে আপনি কত ঘন্টা কাজ করবেন এক ক্রেডিটের জন্য আপনার এক ক্রেডিটের জন্য কাজ করতে হবে কয় ঘন্টা বিয়াল্লিশ ঘন্টা এক ক্রেডিটের জন্য আপনাকে একটা সেমিস্টারে ওয়ান সেমিস্টার হ্যাঁ এক সেমিস্টারে এক ক্রেডিটের জন্য কাজ করতে হবে বিয়াল্লিশ ঘন্টা ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আপনার কিন্তু কমপ্লিট করতে হবে কত আঠারো ক্রেডিট সো আঠারো ক্রেডিট আপনি কয়টা সেমিস্টারে কমপ্লিট করবেন ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট এক সেমিস্টারে কয় মাস লাগে তাহলে এক সেমিস্টারে কয় মাস লাগে আমরা জানি এক সেমিস্টার মানে হচ্ছে ফরটিন উইকস এটা হচ্ছে ফরটিন উইকসের কিন্তু ক্লাস কিন্তু আমরা জানি এটা কিন্তু ভাগ করে দেওয়া হয় সেভেন উইকস ওয়ান উইকস হচ্ছে আমাদের বন্ধ দেন সেভেন উইকস দেন টু উইকস হচ্ছে কি আমাদের এক্সামের জন্য বন্ধ পিএল প্রিপারেশন লিভ ঠিক আছে তাহলে আমাদের কত এবং এক্সাম এক্সাম হয় মানে আসলে গড়পড়তা এক্সাম হয় হচ্ছে গিয়ে এক্সাম হতে ওয়ান মান্থ লাগে ওয়ান মান্থ লেগে যায় ঠিক আছে তাহলে সেভেন উইকস সেভেন উই সেভেন উইকস আর এখানে হচ্ছে টু উইকস তাহলে আমাদের একটা সেমিস্টারে কস্টটা হলো চোদ্দো পনেরো ষোলো সতেরো সতেরো উইকস এবং এক্সাম হচ্ছে গিয়ে ফোর উইকস দ্যাট মিন্স টোয়েন্টি ওয়ান উইকস তার মানে হচ্ছে আমরা যদি আসলে চার দ্বারা ভাগ করে থাকি তাহলে আসবে হচ্ছে এই তো চার চার মাস তাই তো পাঁচ মাসের মতো পাঁচ মাস ফোর ফাইভ মান্থ হ্যাঁ সো এটাই আমি বলে যে একটা সেমিস্টার আসলে ওই ধরতে ধরতে এগিয়ে যেতে যেতে ছয় মাসই লেগে যায় আসলে ফাইভ মান্থ হ্যাঁ 
এরপর চলে আসবো হচ্ছে পার্ট টাইম পার্ট টাইম বিষয়ে যে কথাবার্তাগুলো অ্যাকাডেমিকলি বলা আছে সেটা একটু আপনাদেরকে জানাই সো পার্ট টাইম স্টুডেন্ট হবে স্টুডেন্টরা নর্মালি দুই ভাগে ভাগ হতে পারে ফুল টাইম স্টুডেন্টস পার্ট টাইম স্টুডেন্টস এখানে একটু মনে রাখবেন এখানে কিন্তু ক্লাস যেরকম ক্লাস কেমন হয় অনেকে বলে যে পার্ট টাইম আমার কি ক্লাস কম বেশি হতে পারে কি না এটা হচ্ছে আপনি কয়েক ক্রেডিট নেবেন সেটার উপরে কিন্তু ক্লাস কিন্তু ফুল টাইমের স্টুডেন্টরা যেরকম মানে যে প্যাটার্নে ক্লাস করবে পার্ট টাইম স্টুডেন্টরা কিন্তু সেই একই প্যাটার্নে ক্লাস করে ক্লাসের প্যাটার্ন কিন্তু কোনো মানে চেঞ্জ নাই হ্যাঁ এখানে ফুল টাইম হচ্ছে এবং পার্ট টাইম বলতে আসলে ক্রেডিটের ডিফারেন্সটাকে বোঝায় বইটা কিন্তু ইভিনিং কোনো শিফট নেই এমন আছে যে অনেক টিচার সকালে ক্লাস নেন এমন অনেক আছে অনেক টিচারাই সকালে মর্নিংয়ের দিকে ক্লাস দেন অনেকে হচ্ছে বিকেলে ক্লাস দেন এটা হচ্ছে টিচার স্যারদের উপর কমিউনিকেশন করে তারা শিডিউলটাকে সেট আপ করে নেয় কারণ রুটিন অনুযায়ী আসলে কখনোই ক্লাস হয় না মাস্টার্সের ঠিক আছে কিন্তু আমি ফুল টাইম মনে করেন আমি হচ্ছে ফুল টাইম স্টুডেন্ট সো আমি যে মানে একটা সাবজেক্ট একটা সাবজেক্ট বি একটা সাবজেক্ট বি সাবজেক্ট আমি যে সময় করব একটা পার্ট টাইম স্টুডেন্ট কিন্তু সেই সময়ই করবে ক্লাসটা সেই সময়ই করবে এখানে মূল বেসিক পার্থক্যটা হচ্ছে ক্রেডিট ক্রেডিট নেওয়াতে একটা পাস পার্ট টাইম স্টুডেন্ট ম্যাক্সিমাম নাইন ক্রেডিট নিতে পারে নাইন ক্রেডিট ইনক্লুডিং থিসিস প্রজেক্ট ওয়ার্ক যাই হোক সে সর্বোচ্চ নয় ক্রেডিট নিতে পারে এর কম কিন্তু নিতে পারে তিন ক্রেডিট নিতে পারে চার ক্রেডিট নিতে পারে পাঁচ ক্রেডিট নিতে পারে ছয় সাত আট নয় নয়ের বেশি নিতে পারবে না এবং পার্ট টাইম স্টুডেন্টরা কোনো আর এ টি এ শিপ এগুলো কোনো কিছু পায় না হলে থাকার কোনো সুবিধা তাদের নাই সো এই জিনিসগুলো একটু মাথায় রাখবেন আমার একটা ভিডিও আছে পার্ট টাইম ভার্সাস ফুল টাইম সো আমার নেক্সট কোয়েশ্চেনটা ছিল পাঁচ নম্বর কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে ফুল টাইম স্টুডেন্টদের ব্যাপারে ফুল টাইম স্টুডেন্টরা মাস্ট রেজিস্টার ফর মিনিমাম হচ্ছে টুয়েলভ ক্রেডিট আওয়ার্স এবং ম্যাক্সিমাম পনেরো ক্রেডিট তারা নিতে পারে তারপরের কথাগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট এ ফুল টাইম স্টুডেন্ট শ্যাল নট বি অ্যালাউড টু বি ইন দ্য এমপ্লয়মেন্ট অফ এনি অর্গানাইজেশন ইভেন অ্যাজ এ পার্ট টাইম এমপ্লয়ি সে পার্ট টাইম হিসেবেও অন্য কোনো অর্গানাইজেশনে ভোট মানে চাকরি করতে পারবে না একটা ফুল টাইম স্টুডেন্ট কিন্তু চাকরি করতে পারবে না অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে পার্ট টাইম হিসেবেও না হাউ এভার দে মে বি এমপ্লয়েড অ্যাজ এই যে টিচিং অথবা রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাট দ্য ইউনিভার্সিটি তার মানে ইউনিভার্সিটিতে তারা যেহেতু তারা কোথাও চাকরি করতে পারবেন না কোনো প্রকার চাকরি না তাই তারা কিন্তু টিচিং প্রফেশ টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট মানে টি এ এটাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে টি এ টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট এর জন্য কিন্তু টাকা পায় মান্থলি তাদেরকে একটা টাকা দেওয়া হয় ফেলোশিপ নিয়েও আমাদের একটা ভিডিও আছে এটা দেখে নেবেন ইফ এ ফুল টাইম স্টুডেন্ট বিকামস অ্যান এমপ্লয়ি ফুল টাইম আর পার্ট টাইম যদি একজন ফুল টাইম স্টুডেন্ট কখনো চাকরি পেয়ে যায় ফুল টাইম অথবা পার্ট টাইম হিসেবে অফ এনি আদার অর্গানাইজেশন অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে ইন দ্য মিডল অফ এ সেমিস্টার কোনো একটা সেমিস্টারের মাঝখানে হি মে উইথ দ্য অ্যাপ্রুভাল অফ হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট অ্যান্ড হিজ এমপ্লয়ার দেখেন হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট এবং তিনি যার চাকরি নিয়েছেন তার অ্যাপ্রুভালে be allowed to continue as a full time student for that semester oi semester er jonno jehetu she oi semester e machkhane chakri peyeche tai she ki korbe head er sign niye ebong employer tar chakri kor datar sign niye tara hocche ki oi semester e ekta full time student hishebe she oi semester ta shesh korte parbe কিন্তু পরবর্তীতে তাকে কিন্তু পার্ট টাইম হয়ে যেতে হয় এবং পার্ট টাইম থেকে ফুল টাইম ফুল টাইম থেকে পার্ট টাইম হওয়া যায় হেডের অ্যাপ্রুভাল নিয়ে ঠিক আছে সো বুঝতেই পারতেছেন একটা ফুল টাইম স্টুডেন্ট কিন্তু কখনোই অন্য কোনো অর্গানাইজেশনে চাকরি করতে পারে না আর যদি মাঝখানে চাকরি করে ফেল পেয়ে যায় তাহলে সে ওই সেমিস্টারটার জন্যই ফুল টাইম হিসেবে থাকতে পারবে ওকে থ্যাংকস এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম